曾经已留最长的头发，穿最短的裙子，摆最酷的造型出圈的芙蓉姐姐，如今成为登上北大讲坛演讲的成功人士。在这消失十八年的时间，她到底经历了些什么？七十年代末，芙蓉姐姐出生于陕西咸阳一户普通人家，从小努力学习，并在中学时期就立志报考清华北大。十九岁那年。芙蓉姐姐充满信心地走进考场，结果不如所愿，高考分数只达到本省一所普通大学——陕西理工大学的录取线。对于这个结果，芙蓉姐姐并不甘心，于是，在她入学一年后，就办了退学复读再考。经过一年的刻苦学习，本以为能顺利参加考试，但意外来得猝不及防。在高考前夕，她出了严重的车祸，无奈之下，考试当天。他只能被人抬着进考场，可惜却伤痛难忍，被送往医院。就这样，第二次高考也泡汤了。可是不甘愿的芙蓉姐姐，还是一心想要完成而是心愿。思来想去，她心生一计：本科不行，还能考研究生啊！打定主意后，芙蓉姐姐回到了陕西理工大学，继续完成学业。大学毕业后，芙蓉姐姐被分配到了当地一家机械厂上班。可是。这种一眼望到头的生活，再次点燃他报考北大的激情。之后，他不顾家人反对，辞掉工作来到北京。为了离北大校园近一些，他在学校附近租了一间房子，买了很多考研书籍后，就一头扎进了考研队伍里。只可惜世间太多事，不是努力就一定会有回报。芙蓉姐姐连续两年考研，成绩都不理想，这让她深陷焦虑和迷茫中。为了发泄心中的情绪。他经常在北大论坛中发帖。二零零四年，他将自己的经历和对北大的深爱写成一篇小作文，《北大，你是我前世最深最美的痛》，发布在论坛里。文中，他愤怒地感叹命运的捉弄；文末，他又深情款款地表达对北大的爱，《北大，你是我前世最深最美的痛》。帖子发出去后，吸引了很多人关注，大家都期待目睹这位奇葩女子的风采。随后，芙蓉姐姐应网友们的请求，在帖子下面发了一张凹凸有致的 S 型照片，并配文：“清水出芙蓉，天然去雕饰。”火辣的身材，清纯的笑容，一时间，这张照片火遍大江南北。芙蓉姐姐也因此而出名，只不过是打上了低俗的标签。考研未成功，而靠扮丑出名的芙蓉姐姐，从此走上了另一条致富之道。在经纪公司的包装下，他开始接商演、上综艺，短短数月时间就赚得盆满钵满。然而，随着他大红大紫、家喻户晓时，他的名声也越来越差，甚至直接影响到他的感情。彼时，芙蓉姐姐有一位研究生男友，起初男友担心芙蓉姐姐名气大后会抛弃她。之后，随着低俗、生活不检点的舆论声音铺天盖地。男友也认为，芙蓉姐姐的行为让自己丢脸，这让芙蓉姐姐心痛不已。但令她更失望的是，当她将意外怀孕之事告知男友时，却遭到男友的质疑和嫌弃。谁知道这孩子是谁的？就算是我的，我也不要。更讽刺的是，这位言辞凿凿的男友，却是一位妥妥的出轨男。与男友分开后，芙蓉姐姐独自生下孩子，成为单亲妈妈。带孩子的过程中，他的内心也发生了变化，他认为良好的家庭环境、父母的生育对孩子的影响更重要，于是他淡出大众视线，重塑自我，开始学习专业知识，练瑜伽、减肥等，从内到外修炼心性。儿子两岁时，他用积攒下来的金钱和人脉，开始创业搞传媒，成立心理咨询工作室，事业做得风生水起。当他再次被北大邀请。到校园里演讲时，人们惊讶地发现，芙蓉姐姐体态优雅，衣着得体，谈吐大方，早已不是那个穿最短裙子的懵懂女孩。之后，她还被邀参与某流行杂志拍摄，风格完全变了，不造作，不妩媚，干练，独立，俨然一副新时代女性的样貌。她还参与农民网络春晚，担任活动评委，仪态端庄，沉稳老练。二零一五年，她还获得了。青年网络红人奖。除此之外，为了丰富自己的人生，芙蓉姐姐还做过主持，演过话剧，客串过电影
，甚至还出过单曲。时隔多年，芙蓉姐姐肉眼可见的变化，从当初扮丑出名，与不惊人死不休，到如今优雅沉稳，成为女性的楷模。而唯一没有变的，是她追寻理想的脚步。想起她在北大演讲时曾说：“每个有才华的人，要想开辟成功的道路，就不要畏惧世俗眼光。”凭自己实力和命运去拼搏，是啊，人生如逆旅，要想闯出一番天地，成就一番事业，就不能太在意旁人的眼光，勇敢向前，无畏而行。但要记得，走错路，记得要回头；转错弯，要敢于回转。如此，才不枉费来世间这一趟。